హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్న హిందువులోని ఎటువంటి చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం లేదు ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి ఎవరికైనా కానీ ముందే ది అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒక పిల్లలు వాట్స్ కావాలంటే ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ముంబై మూక్ క్రాకింగ్ అంటే ఇక మూక్ క్రాకింగ్ అంటే ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద అంటే స్కామ్లు ఏమైనా జరిగినాయి అనుకోండి ఆ స్కామ్ల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల్ని బయట పెట్టే విధానాన్ని మూక్ క్రాకింగ్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ముంబైలో కూడా ఒక స్కామ్ అనేది జరిగింది ఆ స్కామ్లో పెద్ద పెద్ద నేతలు రాజకీయ నేతలు కావచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ని బయట పెట్టే అంశం అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇంపార్షియల్ ప్రోప్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అగెన్స్ట్ మహారాష్ట్ర మినిస్టర్ ఈజ్ ఏ మస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంపార్షియల్ అంటే ఏంటంటే ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపని విధానం అనమాట అంటే మనం ఏమంటాము నిష్పాక్షికంగా అంటాం కదా ఇంపార్షియల్ అంటే నిష్పాక్షికమైనటువంటి ఈ యొక్క పరిశోధన అనేది జరగాల ఏంటి ఈ యొక్క ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మహారాష్ట్ర మినిస్టర్ మీద ఒక ఆరోపణలు జరిగినాయి అనమాట ఎక్స్ట్రాక్షన్ సంబంధించి అంటే ఈ దోపిడీకి సంబంధించినటువంటి ఆరోపణలు అనేవి జరిగినాయి సో ఆ జా ఆరోపణలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంటే నిష్పాక్షికమైనటువంటి ఈ పరిశోధన అనేది ఖచ్చితంగా జరగాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఫార్మర్ ముంబై పోలీస్ కమిషనర్ పరమ్ బీర్ సింగ్ సమ్ ఎలిగేషన్స్ అగెన్స్ట్ మహారాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ అనిల్ దేశ్ముఖ్ ఆర్ సెన్సేషనల్ అండ్ థ్రెట్నింగ్ ఫర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఒకప్పటి పోలీస్ కమిషనర్ ముంబై పోలీస్ కమిషనర్ అయినటువంటి పరమ్ బీర్ సింగ్ అనే అతను మేము ఒక ఆరోపణ చేశాడనమాట మహారాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అనిల్ దేశ్ముఖ్ మీద ఆయన ఒక ఆరోపణ చేశాడు అవి చాలా వరకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయన్నమాట సెన్సేషన్లు అయినాయి అనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రమాదకరంగా తయారైనమాట ద నెక్సస్ బిట్వీన్ ద క్రైమ్ పాలిటిక్స్ పోలీసింగ్ అండ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఎన్ ఓల్డ్ స్టోరీ అంటే ఈ యొక్క నెక్సస్ అంటే ఏంటంటే కేంద్ర బిందువు అనమాట అంటే కేంద్ర బిందువు అంటే ఈ యొక్క ఏదైనా కావచ్చు ఏది నేరాలకు రాజకీయాలకు పోలీసింగ్కి పోలీసులకు ఈ బిజినెస్కి మధ్య కేంద్ర బిందువు అనేది ఎప్పటి నుంచో మనం తెలిసినటువంటి పాత పాత కథే అనమాట ఇన్ దట్ సెన్స్ మిస్టర్ సింగ్స్ ఛార్జ్ దట్ ద మినిస్టర్ వాజ్ ఫోర్సింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ బిజినెసెస్ ఈజ్ ఆ నాట్ సర్ప్రైజింగ్ సో ఈ యొక్క విధానం ద్వారా ఇప్పుడు ఏంటి మనకు ఏమని కేంద్ర బిందు అంటే నేర చరిత్ర కావచ్చు ఆ తర్వాత రాజకీయాలు కావచ్చు పోలీసు వ్యవస్థ కావచ్చు బిజినెస్ అన్నీ కూడా ఒక కేంద్ర బిందువు అనేది ఉందన్నమాట సో ఇలాంటి సమయంలో ఈ సింగ్ చేసినటువంటి ఆరోపణలు మినిస్టర్ మీద చేసిన ఆరోపణలు ఏంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ని దోపిడీకి వాడుకుంటున్నాడు బిజినెస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అనేది పెద్ద ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయమే కాదనమాట ఇట్ ఈస్ నెవర్ తెలెస్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీరియస్ వన్ దట్ నీడ్స్ అ సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇదేంటి ఒక అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీరియస్ వన్ అంటే చాలా ప్రమ అంటే చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవాల్సిన అంశం దాంతోపాటు దీని మీద బాగా విచారణ అనేది జరపచ్చు తీవ్రమైనటువంటి విచారణ అనేది జరపాలన్నమాట హవ్ ఎవర్ మిస్టర్ సింగ్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈజ్ హార్డ్లీ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ హీ రైజ్ ద ఎలిగేషన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ హీ వాజ్ రిమూవ్డ్ యాజ్ ఏ కమిషనర్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క సింగ్ సంబంధించినటువంటి చేసిన ఆరోపణలు అనేవి నమ్మదగ్గంగా అంటే క్రెడిబిలిటీ నమ్మదగిన అంటే క్రెడిబిలిటీ అంటే నమ్మదగినటువంటి అంశం అనమాట హార్డ్లీ ఇన్స్పైరింగ్ అంటే నమ్మదగిన లేకుండా ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకని ఎలా ఉన్నాయంటే ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కమిషనర్గా ఆ పదవి నుంచి బాధ్యతల నుంచి తొలగించబడ్డాడో అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఎలిగేషన్స్ అంటే ఆరోపణలు అనేవి చేశాడనమాట ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ లీడింగ్ టు హీజ్ రిమూవల్ వర ఇన్ ఇన్క్లూరియస్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన్ని ఈ యొక్క అంటే ఆయన ఆ పదవిలో నుంచి తొలగించడానికి చేసినటువంటి విధానం అంతా కూడా ఎలా ఉంది అంటే అంటే అతను ఆ పదవిలోంచి తీసేసిన విధానం అనేది చాలా అవమానభరితంగా ఉందన్నమాట సచిన్ వేజ్ అండ్ ఆఫీసర్ అరెస్టెడ్ బై ద నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ నియర్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ముఖేష్ అంబానీస్ హౌస్ వాజ్ అ పర్స్యూడ్ టు బీ క్లోజ్ టు మిస్టర్ సింగ్ అంటే ఇప్పుడు సచిన్ వేజే అనే ఒక ఆఫీసర్ని అరెస్ట్ చేశారు అంటే ఎవరు నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ అనేది అరెస్ట్ చేసిందనమాట ఎందుకని ఆ యొక్క ముఖేష్ అంబానీ అంటే ముంబైలోనే పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త అయినటువంటి పారిశ్రామికవేత్త అయినటువంటి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అనమాట
అంటే ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రజెంట్ మినిస్టర్ ఏం చేశాడంటే ఈ సింగ్ని ఈ యొక్క కేసులోకి అంటే ఈ యొక్క ఆ ముఖేష్ అమ్మా ఇంటి దగ్గర దొరికినటువంటి బాంబుల కేసుల్లోకి ఈ సింగ్ లాగాలనే ఉద్దేశంతో ఎందుకని అతని మీద ప్రతీకార చర్య తీసుకోవాలి ఇంతకుముందు ఏదో వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ ఉంది ఆ ప్రతీకార చర్యని తీసుకోవడానికి తీర్చుకోవడానికి ఏం చేశాడు ఆ సింగ్ని ఈ గొడవలోకి లాగాడు అనమాట సో మిస్టర్ వేజ్ అనే అతన్ని ఇప్పుడు ఏంటి ఎలా వాడుకున్నాడు అంటే ఒక హెంచ్ మార్క్ అనమాట హెంచ్ మార్క్ అంటే ఒక సేవకుడు లాగా అతని యొక్క అతని సేవకుడు లాగా వాడుకొని ఏం చేశాడు అతన్ని ఈ యొక్క కేసులోకి లాగాడు అనమాట మిస్టర్ సింగ్ approaching the supreme court for a cbi enquiry mr agnesh mr deshmukh is a interviewing and a self implementing implicating అంటే ఇప్పుడు ఈ సింగ్ ఏం చేశాడు అంటే ఒకప్పుడు కమిషనర్ అయినటువంటి సింగ్ ఏం చేశాడు అంటే సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించాడు అనమాట దీని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరపాలి దీనికి సంబంధించి ఈ మిస్టర్ దేశ్ముఖ్ అనే యొక్క మినిస్టర్ మీద మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయండి అని చెప్పేసి ఎందుకు చేయమన్నాడు ఇంటర్వ్యూయింగ్ అనమాట అంటే రహస్యంగా అతను చేస్తున్నటువంటి కార్యకలాపాలు కావచ్చు అంటే సెల్ఫ్ ఇంప్లికేటింగ్ అంటే ఏంటంటే అతనికి అతనే కొన్ని తప్పులు అనేవి చేస్తున్నాడు చిక్కుల్లో ఎక్కుంటున్నాడు అనమాట సో వాటి మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు కలిసారు అనమాట యాజ్ కమిషనర్ హీ కుడ్ హ్యావ్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ యాక్టెడ్ అపాన్ ద ఎలిగేషన్స్ దట్ హీ ఈజ్ నౌ రైజింగ్ సో ఇప్పుడు ఒక కమిషనర్గా యాజ్ యాజ్ కమిషనర్ అంటే ఒక కమిషనర్గా ఉండి అతను అంటే ఈ కుడ్ హ్యావ్ అంటే అతనికి ఒక అధికారం ఉందనమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎలిగేషన్స్ కావచ్చు అతను చేసినటువంటి ఆరోపణల మీద అంటే సరి అయినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు కావచ్చు వీటైతే ఉన్నాయి అంశాలు అంటే ప్రవేశపెట్టాల్సిన యొక్క బాధ్యత అనేది అతనికి ఉందన్నమాట ద ముక్రా కింగ్ బై మిస్టర్ సింగ్ కెనాట్ బీ సీన్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కేస్ లెస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ మెనోవరింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఇతను ఫేమస్ పర్సన్ అంటే ముఖరకింగ్ అని చెప్పాం కదా ఏదైనా కానీ ఒక ఒక ఎలిగేషన్ జరిగినప్పుడు దాని మీద సంబంధించినటువంటి స్కామ్ జరిగినప్పుడు ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ తీసుకురావటం ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఎవరు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చింది సింగ్ అనే అతను తీసుకురొచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఇది మనం డిస్కనెక్టెడ్ అంటే దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేయలేము అనమాట అంటే మనకు సీజ్లెస్ అనమాట అంటే సీజ్లెస్ అంటే ఏంటంటే నిరంతరాయంగా రాజకీయ పరమైనటువంటి యొక్క ఏదైతే యుద్ధ తంత్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో రాజకీయ పరమైనటువంటి తంత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తంత్రాలకు సంబంధించిన అంశం నుంచి ఈ అంశాన్ని దూరం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదనమాట ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద అన్లైక్లీ కోయిలేషన్ ఆఫ్ శివసేన కాంగ్రెస్ అండ్ నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్సిపి ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వాజ్ ఏ సెట్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీడమ్ మేనేజీరియల్ స్కిల్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద బీజేపీ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో శివసేన కాంగ్రెస్ నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు మూడు కలిసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చింది అనమాట అంటే ఇది అన్లైక్లీ కోయిలేషన్ అనమాట అంటే ఎవరు ఊహించినటువంటి ఈ యొక్క కోయిలేషన్ అంటే ఏంటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అనమాట అన్లైక్లీ కోయిలేషన్ ఎందుకన్నారంటే కాంగ్రెస్ యొక్క విధానం వేరు తర్వాత నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ విధానాలు వేరు ఈ యొక్క శివసేన విధానాలు వేరు శివసేన అనేది పూర్తిగా హిందూతత్వ పార్టీ ఈ రెండు మాత్రం అలా కాదనమాట అలాంటి ఎవరు ఊహించలేని కోయిలేషన్ అనేది పూర్తి ఒక సెట్ బ్యాక్ అనమాట ఎదురు దెబ్బ ఎవరికి బీజేపీకి అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క మేనేజరల్ స్కిల్స్ కలిగినటువంటి అంటే ఏది నిర్మాణాత్మకంగా అన్ని చోట్ల వాళ్ళు పో అధికారంలోకి వచ్చే ఈ బీజేపీకి ఒక పెద్ద ఎదురు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అనమాట స్పెక్యులేషన్స్ ఆఫ్ యాన్ ఇంపీడింగ్ కొలాబ్స్ హ్యావ్ లూమ్డ్ ఓవర్ ద మహా వికాస్ అఘాది గవర్నమెంట్ సిన్స్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఊహగానాలని స్పెక్యులేషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా జరగబోయే ఇంపీడింగ్ కోయలే అంటే మనకు జరగబోయే కావచ్చు ఏమైనా ఊహగానాలు ఏమైందంటే రాబోయే రోజులు ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అనేది కొలాబ్స్ కూలిపోతుంది అంటే ఈ యొక్క మహా వికాస్ అగాది అని చెప్పేసి ఈ మకా మహా వికాస్ అగాదిలో శివసేన కాంగ్రెస్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ మూడు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అనమాట అందరు ఊహగానాలు ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో ఇవి కూలిపోతుంది ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది ఊహగానాలని ఎందుకని ఆ ముగ్గురు యొక్క విధానాలు వేరు అనమాట ఒకే ఐడియాలజీ కలిగినటువంటి పార్టీలు కాదనమాట ద బీజేపీ విత్ ద యాక్టివ్ హెల్ప్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్ టు అన్సెటిల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీస్ అంటే ఈ యొక్క ఎన్ఐఏ కావచ్చు లేదా సిబిఐ కావచ్చు అలాంటి ఏజెన్సీస్ ఉపయోగించుకొని ఈ రాష్ట్రాల్లో ఆ స్థిరత్వాన్ని ఏదైతే ఉందో దెబ్బతీసి ఆ ప్రభుత్వాలను పడగొట్టాలని చూస్తుందనమాట ఇన్ ద టగ్ ఆఫ్ వార్ మిస్టర్ సింగ్ హ్యాస్ బీన్ యాక్టివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ద ఎంవీఏ అండ్ శివసేన స్ప్రంగ్ అప్ టు హిజ్ అమ్ డిఫెన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హీ హ్యాస్ మూవ్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి 
అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కాంగ్రెస్ కావచ్చు శివసేన కావచ్చు ఈ యొక్క నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు ఈ మూడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆరోపణలన్నింటినీ కూడా ఒక కుట్ర కాన్స్పిరసీగా కుట్రగా చూశారు దేనికోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి టొప్పిలు అంటే ఏంటి పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం చేసి పడగొట్టడానికి కూల్చివేయడానికి ఉపయోగించే విధానంగా వాళ్ళు చెప్పారనమాట అభివృద్ధి ఇచ్చారనమాట ఆఫ్టర్ ద ఇనిషియల్ ప్యా ప్యానిక్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ క్లోజ్ ర్యాంక్స్ బిహైండ్ ద ఎంబ్యాటిల్ మినిస్టర్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్ అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ భయపడినప్పటికీ కూడా ఆ పార్టీస్ ఏం చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క ఎంబ్యాటిల్ ఎవరైతే ఆ మినిస్టర్ ఏదైతే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మినిస్టర్ ఏదైతే ఉందో అతని ర్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అతని వెనకాల నుంచి వాటి అతని దూరం అంటే ఈ యొక్క అంశాన్ని నుంచి దూరం పెట్టినాయి అనమాట ద ల్యూర్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ యూనివర్సల్ బట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర విచ్ ఈజ్ హోమ్ టు ఇండియాస్ ఎకనమిక్ క్యాపిటల్ ముంబై ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఇంటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క అధికారానికి సంబంధించినటువంటి ఆకర్షణ అనేది యూనివర్సల్ అనమాట అంటే అధికారం ఉన్నప్పుడు అన్నీ కూడా ఆకర్షించబడతాయి మనకు తెలిసింది ల్యూర్ అంటే ఆకర్షించడం అనమాట ఈ యొక్క యూనివర్సల్ ప్రతి ఎక్కడైనా సరే ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటారో వాళ్ళ వైపు ఎంత ముగ్గు ఉంటుంది అనమాట కానీ మహారాష్ట్ర పరిస్థితికి వచ్చేసరికి ఇదేంటంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఎకనమిక్ క్యాపిటల్ అనమాట ముంబై అనేది సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభావం ఇంటెన్స్ అనేది ఇంకా చాలా తీవ్రతరంగా ఉందన్నమాట ద ఐడియాలజికల్ మిస్మ్యాచ్ ఆఫ్ ద ఎలియన్స్ పార్టీ పార్ట్నర్స్ ఈజ్ ఎవిడెంట్ బట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ మ్యాచ్ అప్ టు ద బీజేపీ సర్ ఛాలెంజ్ సెవరల్ టైమ్స్ ఇన్ పొలిటికల్ కంబ్యాట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మూడు పార్టీలు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాయని చెప్పాం కదా వీళ్ళ యొక్క ఐడియాలజికల్ మిస్మ్యాచ్ అంటే ఒకళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం అనేది ఇంకోళ్ళతో కలవదు దాన్ని ఐడియాలజికల్ మిస్మ్యాచ్ అంటాం అనమాట ఈ కలవపోవటం అనేది ఇండియన్స్ పార్టీస్లో ఒక సమస్య అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం అనేది ఈ యొక్క బీజేపీ ఎదుస్తున్న సవాళ్ళని చాలాసార్లు ఎదుర్కొందనమాట ఈ రాజకీయ పరమైనటువంటి యొక్క పోరాటంలో కంబ్యాట్ అంటే పోరాటంలో చాలాసార్లు ఎదుర్కొన్న అంటే ఐడియాలజికల్ మిస్మ్యాచ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా బీజేపీని సమర్థవంతంగా ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి ఎదుర్కొంటున్నాయి అనమాట ఆల్ త్రీ పార్టీస్ ఆర్ యునైటెడ్ బై ఏ స్ట్రాంగ్ సర్వైవల్ ఇన్స్టింట్ ఇన్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద బీజేపీ ఆన్స్ లైట్ అంటే ఈ ముఖ మూడు పార్టీలు అనేవి కలిసి బలంగా అంటే వాటి వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క మనుగడను వాళ్ళు కాపాడుకోవడం కోసం ఏదైతే ఈ యొక్క బీజేపీ యొక్క భీకర దాడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి అనమాట ఆన్స్ లైట్ అంటే ఏంటంటే భీకరమైనటువంటి దాడిని అంటే వాటి యొక్క ఆ పార్టీల యొక్క మనుగడ కోసం ఏం చేస్తున్నాయి బీజేపీ యొక్క తీవ్రమైన దాడినటువంటి భీకరమైన దాడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి అనమాట ద బీజేపీ సా ఇంపేషన్స్ టు రీక్లైమ్ పవర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఈజ్ మోర్ దాన్ యూజువల్ కన్సిడరింగ్ ద బ్రూయిజ్డ్ ఎగో ఇప్పుడు బ్రూయిజ్డ్ ఇగోస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఈ యొక్క బీజేపీకి ఏంటంటే అధికారం చేజిక్కించుకోవాలి అనేది అసహనం బయలుదేరింది అనమాట రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి అసహనం బయలుదేరటం వల్ల ఆ యొక్క గాయాన్ని మళ్ళీ అంటే మాయ గాయాన్ని మళ్ళీ రే రెచ్చగొట్టే విధంగా రేకెత్తించే విధంగా ఈ యొక్క పరిస్థితులనే ఉన్నాయన్నమాట ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ హై గివెన్ ద కాంటెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ ఛాన్సెస్ ఈ పొలిటికల్గా మోటివేటెడ్ అయినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్లో చాలా వరకు ఎక్కువ అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఎందుకు ఈ యొక్క కన్సిడరేషన్లో ఓన్లీ అన్ ఇండిపెండెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కెన్ సపరేట్ ద వీట్ ఫ్రమ్ ద చెఫ్ ఇన్ ది సమ్ సో డిట్ టేల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఒక అంటే ఇండిపెండెంట్ అనమాట స్వతంత్రమైనటువంటి స్వాతంత్రమైనటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ పారదర్శకమైనటువంటి ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిశోధన మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వీటిలో నుంచి అంటే వీటి అంటే గోధుమల్లో నుంచి ఆ యొక్క ఊక ఉంటుంది చూసారా పొట్టు కావచ్చు ఊక కావచ్చు దాన్ని తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏంటి ఎట్లాంటిది ఈ సోర్డిడ్ అంటే నీచమైనటువంటి ఈ యొక్క కథలో నుంచి అంటే వీటిలో నుంచి అంటే మంచి నీని బయటికి తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది ఒక స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి పారదర్శకమైనటువంటి ఈ యొక్క పరిశోధన జరిగినప్పుడు మాత్రమే అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను అనమాట అన్ఫార్చునేట్లీ ఎప్రూవ్ బై ఏదర్ ద స్టేట్ పోలీస్ ఆర్ ఏ సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఈజ్ నాట్ రీఎష్యూరింగ్ ఆప్షన్ అంటే ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క అంశం ఈ ప్రోబుకు సంబంధించినటువంటి ఈ పరిశోధన సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అంతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పోలీసులు కావచ్చు సారీ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పోలీసులు కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీస్ కావచ్చు ఏవి కూడా రీఎష్యూరింగ్ ఆప్షన్ అనేవి అంటే
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పోలీసుల వ్యవస్థ కావచ్చు లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీస్ కావచ్చు ఇలాంటి నమ్మకాన్ని కలిగించే విధంగా ఎటువంటి పనులు చేయట్లేదు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెక్టివ్ వాయిస్ అంటే కరెక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా తప్పు చేసామనుకోండి ఆ తప్పును సరిదిద్దుకునే భాగంలో బాగా భాగాన్ని కరెక్టివ్నెస్ అంటాం అనమాట కరెక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడామనుకోండి ఆ తప్పును సరిదిద్దుకునే విధంగా మళ్ళీ మనం మాట్లాడామనుకోండి దాన్ని కరెక్టివ్ వాయిస్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చేస్తున్న పని అదే అనమాట ద ఎస్సి డిడ్ వెల్ టు లే డౌన్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద జ్యుడిషియరీ ఇన్ డీలింగ్ విత్ అన్ కేసెస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ క్రైమ్స్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ఎస్సీ అనేది చాలా మంచి పని చేసింది అనమాట అంటే కొత్త నిర్దేశకాలు అనే వాటిని ఈ జ్యుడిషియరీలో ఏర్పాటు చేసింది ఎలాంటి కేసులకు సంబంధించి అంటే సెక్షువల్ క్రైమ్కి సంబంధించి అంటే సెక్షువల్ క్రైమ్స్ అంటే తెలుసు కదా మనకు లైంగిక పరమైనటువంటి దాడులు కావచ్చు లైంగిక పరమైనటువంటి వేధింపులకు సంబంధించినటువంటి కేసులకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కొత్త విధి విధానాలని ఏర్పాటు చేసింది అనమాట సుప్రీంకోర్టు అనమాట వైల్ రికగ్నైజింగ్ సొసైటీస్ డీప్ రూటెడ్ ప్యాట్రియాచరీ అండ్ ఇనిషియేటింగ్ ఏ కోర్స్ కరెక్షన్ ఇన్ ద వే ద జ్యుడిషియరీ ఇట్ సెల్ఫ్ యూస్ జెండర్ రైట్స్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వెంట్ బ్యాక్ టు హెర్నిక్ ఇప్సెన్ ఏ ప్లే రైట్ ఏ ప్లే రైట్ నోన్ ఫర్ హిజ్ అ ఫీస్టివ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ హూ బ్రేక్ ఫ్రీ ట్రెడిషనల్ ఆఫ్ ఫెమిలియల్ కన్ఫైన్స్ అండ్ నోషన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ప్రోపరైటీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క డీప్ రూటెడ్ అనమాట మన సమాజం సొసైటీ ఎలా ఉంది అంటే పూర్తిగా ప్యాట్రయాజికల్ అంటే ప్యాట్రయాజికల్ అంటే పితృస్వామ్యమైనటువంటి విధానం పితృస్వామ్యమైనటువంటి విధానాన్ని ప్యాట్రయాజికల్ అంటే తండ్రి పెద్దగా ఉండేటువంటి విధానం ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు దాంట్లో భాగంగా జ్యుడిషియరీలో ఏంటి జెండర్ రైట్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తూ సుప్రీంకోర్టు కొన్ని తీర్పులు అనే అంటే కొన్ని నిర్దేశకాలను ఇచ్చిందనమాట ఆ నిర్దేశకాలలో ముఖ్యంగా హెన్రిక్ ఇప్సన్ అనే అతనిని అతను ప్లే రైటర్ అనమాట అంటే కథలు రాసేవాడు సినిమా కథలు కావచ్చు లేకపోతే డ్రామా కథలు కావచ్చు రాసేవాడు అనమాట అతని కథల్లో ఏంటి అంటే ఆడ అంటే ఉమెన్ ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఫీస్టి ఉమెన్ అనమాట అంటే ఫీస్టి ఉమెన్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకమైనటువంటి ఫీస్టి అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్లు ఉంటారు ఆయన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా అలానే ఉంటాయి అంటే ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ కాకుండా ఆడవాళ్ళ రైట్స్కి తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సామాజిక పరమైనటువంటి యొక్క గౌరవానికి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ఆడవాళ్ళ హక్కులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే యొక్క క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఆయన యొక్క దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఈ యొక్క తీర్పు అనేది ఇవ్వడం అంటే ఈ విధి విధి విధానాలు కావచ్చు నిర్దేశకాలు అనేవి జారీ చేయడం జరిగిందనమాట సెట్టింగ్ ఎసైడ్ యాన్ అబ్జర్వ్డ్ రాఖీ ఫర్ బెయిల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు టు ఏ సెక్సువల్ అఫెండర్ ద కోర్ట్ ఇష్యూడ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఆన్ మార్చ్ ఎయిటీన్త్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద జ్యుడిషియరీ వైల్ డీలింగ్ విత్ అ సెక్సువల్ క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సెట్టింగ్ ఎసైడ్ అంటే పక్కన పెట్టారు ఒక ఒక అంశాన్ని పక్కన పెట్టారు దేన్ని ఒక అబ్సూర్డ్ అంటే ఏంటంటే హాస్యాస్పదం అనమాట అంటే ఒక రాఖీ ఫర్ బెయిల్ అనమాట అంటే ఏవైతే ఒక అంటే సెక్షువల్గా ఆమె మీద దాడి లైంగిక వేధింపులు అనేవి జరిగినాయి లైంగిక వేధింపులు చేయబడిన ఆ లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చేసిన వ్యక్తికి రాఖీ కట్టారు రాఖీ కట్టంగానే ఏం చేశారు ఆ కోర్టు మధ్యప్రదేశ్ కోర్టు ఏం చేసింది రాఖీ కట్టింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు అన్నాచారం అనే ఉద్దేశంతో అతనికి బెయిల్ అనేది మంజూరు చేసింది అనమాట ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టులో జరిగింది అనమాట ఈ యొక్క సెక్షువల్ అఫెండర్ అంటే సెక్షువల్ నేరస్తుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి రాఖీ కట్టడం ద్వారా వాడు ఏమయ్యాడు వాడు జైల్లోంచి బయటకు వచ్చాడు అనమాట ఈ యొక్క ఇష్యూని కోర్టు గైడ్ లైన్స్ అంటే మార్చ్ పద్దెనిమిదో తారీఖున ఈ ఇష్యూ ఈ ఇలాంటి ఇష్యూలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సెక్సువల్ క్రైమ్స్ ఆడవాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా జరిగే సెక్సువల్ క్రైమ్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిన అంశాన్ని గైడ్ లైన్స్ అనేవి జారీ చేసింది అనమాట ద టూ మెంబర్ బెంచ్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏఎం కాన్వెల్కర్ and s ravindra bhat used a quote from ibsen to say that a woman cannot be herself in an exclusively masculine society with laws framed by men and laid it down as a guiding force for all future judicial proclamations అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు టూ అంటే టూ మెంబర్ బెంచ్ జడ్జ్ అనమాట అంటే టూ మెంబర్ బెంచ్ కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ధర్మాసనం దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే జస్టిస్ ఏఎం కాన్వల్కర్ ఒకడు నెక్స్ట్ ఎస్ రవీంద్ర భట్ అనే ఇద్దరు ఉన్నారనమాట ఈ ఇద్దరు కూడా ఒక కొటేషన్ అనేది ఇప్సన్ సంబంధించినటువంటి ఒక కొటేషన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ప్లే ప్లే రైటర్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఇప్సన్ సంబంధించినటువంటి కొటేషన్ అనేది చెప్పారనమాట వాళ్ళు
ఆడవాళ్ళ గుర్తింపు వచ్చే విధంగా లేకపోతే ఆడవాళ్ళ యొక్క హక్కులు కాపాడే విధంగా ఆ చట్టాలనే ఉండవు కాబట్టి సో అలాంటి సమాజంలో ఈ ఆడవాళ్ళు నివసిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక కొటేషన్ ఇచ్చాడనమాట ఆ కొటేషన్ వీళ్ళు తిరిగి కోర్టు చేస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యూచర్ జ్యుడిషియల్ ప్రొక్లమేషన్స్ అనమాట అంటే ఏవైతే ఈ యొక్క రాబోయే కాలంలో జరగబోయే ఈ యొక్క అంటే న్యాయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ధృవీకరణలో ఈ యొక్క కొటేషన్ వాడాలా అంటే ఈ గైడ్ లైన్స్ని వాడాలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు గైడెన్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట ద జ్యుడీషియరీ ఇస్ అ కరెక్టివ్ వాయిస్ ఈజ్ ఏ వెల్కమ్ స్టెప్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్ మార్త్ ఆఫ్ సిజిఐఎస్ఏ బాబ్డేస్ రిపోర్టెడ్ రిమార్క్స్ డ్యూరింగ్ ఏ వర్చువల్ హియరింగ్ వెన్ హీ ఆస్కడ్ యాన్ ఎల్లీజ్ రేపిస్ట్స్ లాయర్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ హీస్ క్లయింట్ వుడ్ మ్యారీ ద విక్టిమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జ్యు జ్యుడీషియరీ కరెక్టివ్ వాయిస్ అనేది ఎప్పుడు బయటపడింది ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఒక వెల్కమ్ స్టెప్ కాదు అనమాట అందరూ ఆహ్వానించదగ్గ స్టెప్పే కానీ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే అంటే ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సిజిఐ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఏ బాబ్డే ఏం చేశాడంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఒక వర్చువల్ హియరింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట ఆ వర్చువల్ హియరింగ్లో ఏంటంటే ఒక రేపిస్ట్ ఒక అమ్మాయి అంటే ఒక అమ్మాయిని ఒక తను రేపు చేశాడు ఆ రేపిస్ట్ని ఆ రేపిస్ట్కి సంబంధించినటువంటి లాయర్ని ఈ యొక్క ఎస్ఏ బాబ్డే అంటే సిజిఐ ఏం అడిగాడంటే నువ్వు మీ యొక్క క్లయింట్ ఆ రేపిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడా ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉందా అని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడు అనమాట అలా అడిగాడు అంటే రేప్ చేసిన వాడు కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే అతని మీద కేసు లేకుండా చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆయన అలా అడిగాడు సో ఎప్పుడైతే అలాంటి పని జరిగిందో ఆ పని జరిగిన తర్వాత ఇలా కరెక్టివ్ వాయిస్ అనేది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిందనమాట హీ లెటర్ సైడ్ హీ హ్యాడ్ బీన్ మిస్క్యూ మిస్క్యూటెడ్ తర్వాత ఈ యొక్క ఎస్ఏ బాబ్డి ఏమన్నాడు ఆ తర్వాత ఆ కేసు తర్వాత నేను పొరపాటు మిస్ కోటాడు పొరపాటున చేశాను ఆ పని కానీ అలా చేయకూడదు తప్పని చెప్పేసి ఆయన ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అనమాట ది కాన్వల్కర్ భట్టం బెంచ్ ఆస్క్ ఆల్ కోర్ట్స్ టు రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ ఇంపోజింగ్ మ్యారేజ్ ఆర్ మ్యాండేట్ ఎనీ కాంప్రమైజ్ బిట్వీన్ ఏ సెక్స్ అఫెండర్ అండ్ ఏ ఇస్ విక్టిమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కాన్వెల్కర్కి బట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బెంచ్ అనేది కోర్టులు అన్నిటికీ కూడా ఒక అంశాన్ని రిఫైన్ అనమాట ఒక ధృవీకరించిన అనమాట అంటే ధృవీక ఏ అంశాన్ని ధృవీకరించిన అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా కానీ అంటే సెక్సువల్ ఎఫెండర్ సెక్సువల్గా దాడి చేసిన నేరస్తుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి విక్టింగ్ మధ్య ఎటువంటి యొక్క మధ్యవర్తిత్వం అనేది జరగకూడదు కాంప్రమైజ్ అనేది జరగకూడదు అది మ్యారేజ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా మ్యాండేట్ ఏదైనా కానీ విధి విధాలన్న ప్రకారం వాళ్ళ కాంప్రమైజ్ అనేది జరగకూడదు ఎవడైతే ఆ తప్పు చేశాడో వాడు శిక్ష పడాలని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పారనమాట పవర్ఫుల్ మ్యాన్ సీమ్స్ టు బీ రీఇటరేటింగ్ మైసో గనీ బిసైడ్స్ అమ్ కేర్లెస్లీ లింకింగ్ సెక్సువల్ క్రైమ్స్ టు ఉమెన్ బీయింగ్ ఎలోన్ ఎట్ నైట్ ఆర్ వేరింగ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది చాయిస్ అంటే ఇప్పుడు పవర్ఫుల్ మ్యాన్ బలవంతమైనటువంటి అంటే బల బలాడ్యుడైనటువంటి మగవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పూర్తిగా ఎప్పుడూ కూడా అంటే వాడి యొక్క స్త్రీల మీసో గరి ఏంటంటే స్త్రీల మీద విపరీతమైన ద్వేషంతో వాడు ఎప్పుడు కూడా దేని పునరుద్ఘటిస్తాడు అంటే ఏదైనా సెక్సువల్ క్రైమ్ అనేది జరిగింది అనుకోండి ఆడవాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండటం వల్ల సెక్సువల్ క్రైమ్ జరుగుతుందనో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క వస్త్రధరణ బాగలేదని చెప్పేసి అలాంటి కేర్లెస్ అనమాట అంటే అంటే బాధ్యతా రాహిత్యమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆ క్రైమ్ అంతా కూడా ఆడవాళ్ళ మీద నెట్టేస్తున్నట్టు చేస్తున్నాడు అనమాట కానీ అది తప్పు అనమాట అలాంటివి చేయకూడదు అనమాట లెర్నింగ్ ఆన్ దామ్ బ్యాంకాక్ జనరల్ గైడెన్స్ ఫర్ జడి జడ్జెస్ ఆన్ అప్లయింగ్ ఏ జెండర్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ అ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ద బెంచ్ లిస్టెడ్ ఏ హోస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ స్టీడియో టైప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనం ఏదైతే బ్యాంకాక్ సంబంధించినటువంటి జనరల్ గైడెన్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఈ జడ్జిలు అప్లై చేసి వీళ్ళు ఆ ఉద్దేశం ప్రకారం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు అనేవి స్టీరియో టైప్ అనమాట అంటే ఏదైతే ముద్రలకు సంబంధించి స్టీరియో టైప్ అంటే ఒక ముద్రలకు సంబంధించిన అంశాలన్నీ పూర్తిగా అవైలబుల్ వాటిని తొలగించాలని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఉమెన్ ఆర్ ఫిజికల్లీ వీక్ మెన్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్ అండ్ మస్ట్ మేక్ ఆల్ ద డెసిషన్స్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యామిలీ సో ఏంటి అలాంటి ముద్రలు ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఫిజికల్గా శారీరకంగా బలహీనులు అనేది ఒక ముద్ర తర్వాత మగవాడు ఈ కుటుంబానికి పెద్ద అనేది ఇంకో ముద్ర అనమాట అంటే ఏదైనా కానీ డెసిషన్స్ కావచ్చు ఏమైనా కానీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు మగవాళ్ళే తీసుకోవాలనే ముద్రల నుంచి పక్కన పడేయాలన్నమాట ఉమెన్ షుడ్ బీ సబ్మిసివ్ అండ్ ఒబీడియంట్ ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా మగవాళ్ళకి సబ్మిసివ్ అంటే ఏంటి గౌరవంగా ఉండాలా అంటే వాళ్ళకు పూర్తిగా సబ్మిసివ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ మేము వాళ్ళకు కట్టుబడినట్టు
ఈ ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు పోరాడుతున్నారు అంటే ఏంట చాప్ కింద నీళ్ళలాగా పాకుతూ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అంటే బయటికి కనపడకుండా లోపల ఉన్నటువంటి సమస్యలతో ఈ ఆడవాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉండాలన్నమాట సో ఈ జడ్జిమెంట్ అనేది దానికి ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ అనమాట దానికి ఒక గుర్తింపులాగా ఏది ఈ యొక్క బిట్టర్ రియాలిటీ అంటే ఈ యొక్క చేదైనటువంటి ఈ యొక్క నిజానికి ఒక గుర్తులాగా ఉందన్నమాట సో జెండర్ వైలెన్స్ అనేది మనకు మోస్ట్గా మనం ఎక్కువ శాతం చూసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే శ్రౌడ్ అంటే ఏంటంటే ముసుగు వేయబడినటువంటి ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క ముసుగు వేయబడినటువంటి కల్చర్ ఏదైతే ఉందో మన సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో కల్చర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో అంటే మనకు ఆ యొక్క సైలెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఆ ముసుగు వేయబడిన సైలెన్స్లో ఈ యొక్క వైలెన్స్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట పాయింటింగ్ టు ద ఎంట్రెన్స్డ్ అన్ ఈక్వల్ పవర్ ఈక్వేషన్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇంక్లూడింగ్ కల్చర్ అండ్ సోషల్ నామ్స్ ఫైనాన్షియల్ డిపెండెన్స్ అండ్ పవర్టీ ఇట్ సెట్ డేటా మే నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద యాక్చువల్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క అన్ఈక్వల్ పవర్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకు ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళ మధ్య ఈ యొక్క అంశాలనే ఎప్పుడు మనకు ఎంట్రించడం మనకు మనకు కనపడుతూనే ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏర్పరచుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఎప్పుడు కూడా ఏర్ప ఎంట్రెన్స్ అంటే ఏర్పరచుకునే ఉన్నాం అనమాట కల్చర్లో కావచ్చు సామాజిక పరమైనటువంటి అంశాల్లో కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఈ యొక్క అంటే డిపెండెన్సీస్ అనమాట ఆధారపడటం కావచ్చు నెక్స్ట్ పావర్టీ అంటే ఏదైతే పేదరికం కావచ్చు ఈ అంతా కూడా ఏంటి అంటే మనకు ఈ యొక్క వైలెన్స్ అంటే ఆడవాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా జరిగే వైలెన్స్కి మనం ముందుగానే ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే వాళ్ళ మీద హింసించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళని తక్కువగా చూడాలనే ఉద్దేశంతో ముందుగానే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ద సుప్రీం కోర్టు ఈజ్ అ క్లాంపింగ్ డౌన్ అగెన్స్ట్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు సుప్రీం కోర్టు అనేది ఈ యొక్క జెండర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ముద్రను తగ్గించడంలో క్లాంపింగ్ అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా దెబ్బతీయడంలో ఇలాంటి పనులు చేయడంలో ఇది ఫస్ట్ టైం ఏమేం కాదనమాట జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వర్సెస్ బాటియ పునియ పునియ హ్యాడ్ ఆర్గడ్ అగెనిస్టమ్ ట్రీటింగ్ ఉమెన్ ఇన్ ద ఆర్మీ ఎని డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ దేర్ మెన్ కౌంటర్ పార్ట్ ఫర్ దే వర్క్ యాజ్ అ ఈక్వల్ సిటిజన్స్ ఇన్ ఏ కామన్ మిషన్ అండ్ ఇన్ అ అను అనుగ్ ద కోర్ట్ హ్యాడ్ కాల్ అవుట్ ద నోషన్ ఆఫ్ అ రొమాంటిక్ ఆ పేట్రనిజం యాజ్ అన్ అటెంప్ టు పుట్ ఉమెన్ ఇన్ ఏ కేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క కేసులో అంటే మనకు ఒక కేసు అనేది ఉందన్నమాట ఆ యొక్క కేసుని జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ సంబంధించిన కేసు అనమాట ఆయన ఆయన తీర్పిచ్చాడనమాట సో సెక్రటరీ మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సంబంధించి తర్వాత వర్సెస్ బాటియ బాటియ పునియ వర్సెస్ సంబంధించిన కేసులో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఎవరైనా కానీ ఆర్మీలో పనిచేసే ఆడవాళ్ళు ఆ యొక్క ఆర్మీలో పనిచేసే అదే క్యాడర్గా పనిచేసే కౌంటర్ పార్ట్ అనమాట అదే హోదా కలిగినటువంటి మగవాళ్లకు సర్వ సామా అంటే ఇద్దరికి ఈక్వల్ సిటిజన్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇద్దరు సమానంగా చూసుకునే బాధ్యత అనేది ఉందన్నమాట ఏదైనా కానీ మిషన్ కావచ్చు అను అనుగ్రహ అనే సంబంధించినటువంటి యొక్క మిషన్ అంటే కామన్ మిషన్ కావచ్చు అనుగ్రహకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఆపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో వాళ్ళకి సమాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అలా కనుక ఇవ్వకపోతే ఈ యొక్క నోషన్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ పేట్రలిజం అనమాట పేట్రలిజం అంటే ఏంటి పృథుస్వామ్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క సమాజంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆడవాళ్ళని ఒక అంటే ఒక పంజరంలో పెడుతున్నటువంటి విధానంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన అప్పుడు ఆ తీర్పులో తీర్పు చెప్పాడు అనమాట టు బ్రేక్ ద సైలెన్స్ ఆనమ్ బయాస్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ దోస్ ఇన్ అ ఇంపార్టెంట్ పో ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఉమెన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో వాళ్ళ బయాసింగ్ అనమాట అంటే ఉమెన్కి వ్యతిరేకంగా బయాసింగ్ జరగడం అంటే ఆడ మగవాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవాలి అలా తగ్గిపోవాలంటే మనకు ఆ బాధ్యత అనేది అందరూ తీసుకోవాలి ఎస్పెషల్గా ముఖ్యంగా కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట సంస్థలు ఏదైతే విద్యా సంస్థలు కావచ్చు లేకపోతే యొక్క ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థలు కావచ్చు ప్రైవేట్ సంస్థలు కావచ్చు వాటికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యత అనేది తీసుకోవాలి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి సరైనటువంటి గౌరవం కలిగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ద కోర్స్ ఆన్ రీఇటరేషన్ ఆన్ వేర్ ఇట్ నీడ్స్ టు స్టాండ్ ఆన్ ఉమెన్స్ రైట్స్ ఈజ్ ఏ మూవ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ బికాస్ ద ఫైట్ ఫర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఓవర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కోర్టు అనేది తిరిగి రీఇటరేషన్ అనమాట తిరిగి పునరుద్ఘటించడం అనేది ఏది ఈ యొక్క ఎక్కడైతే ఆడవాళ్ళ హక్కులకు అవసరం అవుతుందో ఆ యొక్క అంశ
ఇది ఎప్పటి నుంచో కావాలనుకున్న ఎన్నో ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక అంశం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది ఒక రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఏం లేదండి ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి అంటే మన భారతదేశం అంతా కూడా మనం ఎలా ఉంటుందండి పేట్రాజికల్ సొసైటీ అంటే పితృస్వామ్యమైనటువంటి సమాజం మస్కలైన్ సొసైటీ అంటే మగవాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే సొసైటీ అనమాట ఇలాంటి సొసైటీలో ఆడవాళ్ళ యొక్క హక్కులను కాపాడాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులు అనేవి తీర్పులు ఇస్తున్నాయి అనమాట ఆ తీర్పులకు అనుగుణంగా ఎవరైనా కానీ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తే కనుక అతనికి ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అనేది లేకుండా అతన్ని పూర్తిగా అతన్ని శిక్షించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు ఆడవాళ్లకు సంబంధించినటువంటి రైట్స్లో ఈ యొక్క అంటే సుప్రీంకోర్టు తీసుకున్నటువంటి విధానాలు కోర్టులు ఇస్తున్నటువంటి తీర్పులు అనేవి వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని పరిరక్షించి కాపాడే దాంట్లో భాగంగానే ఉన్నాయి ఇది ఒక మంచి విధానం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఈరోజు నా హిందూ నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి అని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాం